24 ঘন্টায় ডেঙ্গু রোগী বেড়েছে 390 জন ঢাবি বিশ্ব শিক্ষার্থী ফিরোজের মৃত্যু আর সতর্ক হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের ডেঙ্গু নিয়ে গুজব ছড়ালে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সাইদ খোকনের কাজে মনোযোগী হতে বললেন ওবাইদুল কাদের এটা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক কথা না বলে কাজে মনোনিবেশ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি বাছে নদনদীর পানি উত্তরে বন্যা পরিস্থিতির আবার অবনতি নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা সাংগঠনিকভাবে প্রিয়া সাহাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়নি বলেন রানা দাশগুপ্ত দেশে ফিরলে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতি বছর প্রায় সাত লাখ শ্রমিক যাচ্ছে ভিন্ন দেশে দক্ষতা বেড়ালে দ্বিগুণ হতে পারে রেমিটেন্স প্রবাহ বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় ওয়ানডে সিরিজ শুরু টাইগারদের একানব্বই রানের বড় জয় শ্রীলঙ্কার শেষ ম্যাচেও বিধ্বংসী বোলিংয়ে লাসিথ মালিঙ্গার তিন উইকেট সবাইকে স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর সকালের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তামিমুর রহমান তন্ময় এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার যাচ্ছে পুরো সংবাদে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ফিরোজ কবির কবির নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার রাত সাড়ে নটার দিকে রাজধানীর স্কোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ফিরোজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স বিভাগের দু হাজার তেরো চোদ্দ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র তিনি বঙ্গবন্ধু হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন এবং তার গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগায়ে জুবাই আল মাহমুদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত গেল মাসের শুরুর দিকে ঢাকায় মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয় যা চলতি মাসে ব্যাপক আকার নিয়েছে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে নয় হাজার ছাড়িয়েছে আর এতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৩ জনের সবশেষ মৃত্যুর এই তালিকায় শুক্রবার রাতে যোগ হয় ফিরোজ কবির নামের এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী প্রতিনিয়ত তাদের ফ্যামিলির সবাইকে আমরা সাহস দিছি যে কিচ্ছু হবে না ফিরোজ আবার আমাদের আমাদের মাঝে ফিরে আসবে ডেঙ্গু আর ডেঙ্গুর মধ্যে নাই ডেঙ্গু এখন মহামারীতে রূপান্তরিত হয়েছে আপনি প্লিজ অতি সত্তর একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন যাতে আর কোনো স্বাধীনকে আমরা ওখানে না হারাইতে হয় চিকিৎসকদের বরাদ্দ দিয়ে তার সহপাঠীরা আরও জানান ফিরোজ কবির জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন বৃহস্পতিবার হাসপাতালটির আইসিউ থেকে তাকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে রাত নয়টার দিকে সে মারা যায় তার যে লাস্ট একটা তার জন্য আমরা দোয়া করব একটা জানাজা করব সেই দাবিটা আমাদের কোনোভাবে পূরণ করা হলো না ইউনিভার্সিটি হল কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি মানে যেরকম মানে অ্যাডভার্স সবসময় আমাদের সব কিছুই মানে বিপক্ষে যায় যখনই কোনো কিছু ঘটে সাংবাদিক বা মিডিয়া জগতে আসে তখনই সবার সামনে বলে হ্যাঁ আমরা এই করেছি সেটা করেছি কিন্তু আমার রাজ্যে নির্যাত মানে নির্যাতনের মধ্যে আছি বলার মতো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স বিভাগের দু হাজার তেরো চোদ্দ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফিরোজ কবিরের লাশ রাতেই তার গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগাঁয়ে নেওয়া হয় জুবাই আল মাহমুদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রাজধানী ঢাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছেই ঢাকার বাইরেও এই সংখ্যা উদ্বেগের বলছেন চিকিৎসকরা চট্টগ্রাম রাজশাহী ও যশোর এই তিন শহরের অর্ধ শতাধিক রোগী ভর্তি হয়েছেন কয়েকদিনে এছাড়াও নোয়াখালী কুমিল্লা বরিশাল সহ বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গু শনাক্তের খবর পাওয়া গেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসান কামরুল রাজধানী ঢাকায় বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ ২৪ ঘন্টার হিসেব বলছে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশো সাতচল্লিশ জন ঢাকার বাইরেও এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন দশ জন একদিনের ব্যবধানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে এর মধ্যে আতিক হাসান নামে এক পুলিশ কনস্টেবলের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্বজনরা জানান প্রশিক্ষণের জন্য পাঁচ দিন ঢাকায় অবস্থান করেন আতিক তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে নতুন করে রোগে ভর্তি না হলেও চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে ধারণা চিকিৎসা সংশ্লিষ্টদের এখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই রোগে আক্রান্ত চৌত্রিশ জন ভর্তি রয়েছেন যশোর ও আশপাশের অঞ্চল থেকে ১৯ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে এদের মধ্যে নড়াইলের এক নারীকে গেল শুক্রবার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যান 
যশোরের ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা চলছে সাধারণ রোগীদের সঙ্গে বিশেষ সেবা না দেয়ায় অন্যান্য রোগীদের মাঝে রোগ ছড়ানোর শঙ্কায় স্বজনরা একটা বাচ্চা ফ্লোরে শুয়ে আছে তলে থেকে ডেঙ্গু জ্বর তল থেকে ঠান্ডা উঠতেছে রাতে কাঁপছে কিন্তু একটা সিটের কোনো ব্যবস্থা নাই রাখার ধরনই দেখা যাচ্ছে এখানে কোনো মশারি টাঙানোর কোনো পরিবেশ নাই এমন কোনো ব্যবস্থা নাই স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দাবি যশোরে স্থানীয়ভাবে কেউ ডেঙ্গু আক্রান্ত হননি আমি ব্যক্তিগতভাবে দুইজন প্যাসেন্টের সাথে কথা বলেছি এবং অন্যান্য রোগীর সাথে আমার লোকজন কথা বলেছে যে সমস্ত রোগীরাই ঢাকায় আক্রান্ত হয়েছে নোয়াখালীতে এই রোগে আক্রান্ত চারজন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এছাড়া কুমিল্লায় আক্রান্ত চারজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছেন আটজন হাসান কামরুল নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডেঙ্গু রোগের প্রকৃত সংখ্যাকে বহু গুণে বাড়িয়ে যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের আইনের আওতায় আনার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাইদ খোকন অন্যদিকে ঢাকা উত্তরের মেয়র জানিয়েছেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে সতর্কভাবে কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন এক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন ও সহযোগিতার সহযোগিতা করার তাগিদ দেন দুই মেয়র তৌফিক মাহমুদ মুনাকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বাবু কামরুজ্জামান ডেঙ্গু আতঙ্ক কাটাতে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে সভা সেমিনার নিয়ে বেশ তৎপর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুই মেয়র শুক্রবার সকালে রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ স্কাউটসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় ঢাকা দক্ষিণের মেয়র জানান একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত মশা মারতে বিশেষ অভিযান পরিচালনার কথা হুঁশিয়ারি দেন রাজধানীতে ডেঙ্গু রোগীর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের আইনের আওতায় আনার তিন লক্ষ ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত হয়েছে রাজধানীতে এটা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক এবং এই ধরনের গুজব না ছড়ানোর জন্য আমি আহ্বান জানাব বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে ভয়ভীতি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ভয় না পেয়ে মনের মধ্যে সাহস রাখুন এদিকে রাজধানীর মিরপুর গার্লস আইডিয়াল স্কুলে আয়োজিত ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্কুল শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করার বর্ষাকাল আসার এক মাস থেকে শুরু করলে হবে না এটিকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই এটির অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে আমাদের সকল শিক্ষকদের সাথে এবং আমরা সবাই একসাথে করে আমাদের নতুন যে ওষুধ আনতে হবে আমাদের এটি একটু চ্যালেঞ্জ এবং আমরা চেষ্টা করছি মেয়র আরো জানান আগামী সোমবার থেকে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করাতে পারবেন উত্তরের বাসিন্দারা বিনামূল্যে সে রক্ত পরীক্ষা করা হবে সিটি কর্পোরেশনের সাতাশ সাতানব্বই কেন্দ্র থেকে বাবু কামরুজ জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকনকে কথা কম বলে কাজে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি তৌফিক মাহমুদ মুন্নার প্রতিবেদন ছেলে ধরা সাড়ে তিন লক্ষ মশায় আক্রান্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত একই সূত্রে গাথা মশা নিয়ে রাজনীতি কাম্য নয় বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু নিয়ে এভাবে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও দক্ষিণে মেয়র যা ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আর একদিন পরই আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে ডেঙ্গু নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মেয়রকে কথা কম বলার পরামর্শ দেন কাদের জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও তবে ডেঙ্গুর বিষয়টাকে সহজভাবে নেওয়ার কোনো উপায় নেই এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে আমাদের এখানে যে ডেঙ্গুর যে প্রকোপ এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের দায়িত্বকে উপেক্ষা করব সেটা সঠিক নয় যা যার দায়িত্ব সমন্বিতভাবে পালন করতে হবে কাজে কথা না বলে কাজে মনোনিবেশ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি শুধু দেশেই নয় ডেঙ্গু এখন ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিকভাবেও জানান ওবায়দুল কাদের শ্রীলঙ্কা ফিলিপিন্স এমনকি ভিয়েতনাম পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে এটা দেশীয় রোগ নয় এটা এখন দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবেও এর প্রকোপ বাড়ছে জনগণকে বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন এবং কি প্রধানমন্ত্রীর অফিসের ব্যাপারে খুব সক্রিয় ডেঙ্গুকে সহজভাবে দেখার কোনো উপায় নেই তাই সবাইকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব তৌফিক মাহমুদ মুন্না নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা 
এলিস মশান ইথনে শুধুমাত্র ওষুধ ছিটানোই কার্যকরী পদক্ষেপ নয় এর জন্য সিটি কর্পোরেশনকে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক অন্তত চার ধরনের সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কিট তত্ত্ববিদ্যা এলিস মশা ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে বিস্তারিত জানাছেন সহকর্মী রিশাদ হাসান এলিস সাদা কালো এই মশা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে যার প্রকোপ বাংলাদেশে আবারো ব্যাপক কিট গবেষণা বলছে সারা বিশ্বের প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশার মধ্যে এডিস মশা যত্রতত্র ডিম পারে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বোচ্চ দুশো মিটার উড়তে পারা এবং জন্মস্থানের আশেপাশে খাদ্যের জন্য অনুকূল শহুরে পরিবেশ বেছে নেয় সম্প্রতি দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ এডিস মশার ঘনত্ব বৃদ্ধি বলে মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কিট তত্ত্ববিদ যদি ব্রুটো ইন্ডেক্স বিশের ওপরে থাকে কোনো এলাকায় ব্রুটো ইন্ডেক্স মানে মশার ঘনত্ব তাহলে আমরা বলে দিতে পারি ওই এলাকায় মশাবাহিত রোগ হবে শুধু ওষুধ ছিটিয়ে এই মশা কমানো সম্ভব নয় বলছেন এই বিশেষজ্ঞ দরকার সম্মিলিত চারটি পদক্ষেপ শুধুমাত্র কীটনাশক মশা দমন করতে পারবে না মশা দমন করার জন্য আপনাকে ইন্টিগ্রেটেড মস্কিটো ম্যানেজমেন্ট করতে হবে প্রথম হচ্ছে এনভারনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট তারপর হচ্ছে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল থার্ড টেকনিক হচ্ছে আপনার পেস্টিসাইড যেটা কেমিক্যাল কন্ট্রোল ফোর্থ যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে জনগণের পার্টিসিপেশান সরকারি হিসেবে এবার দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে আটজনের ঝুঁকি কমাতে ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে যে কোনো জ্বর হলেই ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা যেহেতু প্রকোপটা বেশি যে জরি হোক তারা ডাক্তারের পরামর্শ নেবে ডাক্তার যাবে যে জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা হোক অন্য ফ্লু হোক ভাইরাল হোক টাইফয়েড হোক যেই হোক অন্তত ডাক্তারের কাছে গেলে একটু সিম্পল পরীক্ষা করা যায় করে কিন্তু তাড়াতাড়ি রোগটাকে শনাক্ত করা যায় তাহলে তাড়াতাড়ি রোগটা শনাক্ত হলে তার চিকিৎসা চলবে তাতে এই অঘটন যেগুলো ঘটছে সুজাগতা যেগুলো মারা গেছেন এটা একটু অ্যাভয়েড করা সম্ভব যত মানুষ মারা যেতেই পারে কিন্তু অবহেলায় মারা গেল বিনা চিকিৎসায় মারা গেল এটা তো অ্যাকসেপ্টেবল না মশার বংশবৃদ্ধি কমাতে সবাইকে সচেতন হওয়ার কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে আটাশ জেলার আটান্ন লাখ মানুষ আর দীর্ঘ সময় ধরে পানি থাকায় বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতি চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশের নদ নদীর পানি কমতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পুর আভাস কেন্দ্র এই অবস্থায় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জানান বন্যার্থদের পাশে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সরকার প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে রেক্সিপোর্ট এভাবেই পানিবন্দী মানুষ মানবেতর জীবনযাপন গত দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এভাবেই জীবন কাটছে দেশের আটাশ জেলার প্রায় আটান্ন লাখ মানুষের পনেরো দিন ধরে পানিবন্দী কুড়ে গ্রামের কয়েক লাখ মানুষ দ্বিতীয় দফায় ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়ায় চিলমারি রৌমারি ও রাজীবপুর উপজেলা শহর সহ বিভিন্ন এলাকা তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে পানিবাহিত রোগ তবে রোগ জীবাণু যাতে বেশি ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য বন্যা দুর্গত এলাকায় স্বাস্থ্য টিম কাজ করছে বলে জানান চিকিৎসকরা মেডিসিন সাপ্লাই বা অন্যান্য যে সমস্ত তাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন এগুলো আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে এ পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে কোনো সমস্যা হবে না দীর্ঘমেয়াদী বন্যার কবলে পড়েছে গাইবান্ধা জেলাও টানা দশ দিন ধরে বন্যার পানিতে ডুবে আছে সাত উপজেলার একশো পঁয়ষট্টি চরাঞ্চল সহ অধিকাংশ বাড়িঘর যেখানকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই অনেক এলাকায় আবার মিলছে না ত্রাণ ও বিশুদ্ধ পানি জামালপুরে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৩ লাখ মানুষ বন্যায় এ জেলায় জীবন গেছে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৫ জনের ভেঙে গেছে প্রায় তেপ্পান্ন হাজার বাড়িঘর এছাড়া ব্রহ্মপুত্র যমুনা সহ বেশ কিছু নদ নদীর পানি ও বোঝে বিপদসীমার ওপর দিয়ে তবে আসার কথা শোনাচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে কমতে পারে নদ নদীর পানি আগামী চব্বিশ ঘন্টায় দেশের সব সব অবস্থানেই বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হবে উত্তর উত্তরের অঞ্চলের তো সব সব পরিস্থিতি উন্নতি হবে তবে মধ্যাঞ্চলে যেটা রয়েছে ঢাকার আশেপাশে যে জেলাসমূহ রয়েছে সেগুলো অপরিবর্তিত থাকবে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী আশ্বাস দিচ্ছেন বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো যেখানে প্রকট নদী বাংলা হবে যেখানে বন্যা আসলে বেশি অবস্থা খারাপ হয় সেই জায়গাগুলোতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি আমাদের কর্মকর্তার সংখ্যাও বাড়াই দিয়েছি সবাইকে ছুটি বাতিল করেছি সরকার এবং আওয়ামী লীগ একেবারে দুর্গতদের এলাকায় 
একেবারে স্পটে যে যা যা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার আমরা সেটা নিচ্ছি তবে এখন তো বটেই বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সময়ও স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের খুব করে পাশে চান এলাকাবাসী সঙ্গে প্রয়োজন প্রত্যাশা মতো সহযোগিতা লাবন রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে বাসের আগাম টিকিট বিক্রি দেয়া হচ্ছে আঠ আট থেকে এগারোই অগস্টের টিকিট শুক্রবার প্রথম দিনে এই টিকিট সংগ্রহের অভিযোগ পাওয়া গেছে সারা দেশে বন্যায় সড়কের বেহাল দশার কারণে এবার ট্রিপের সংখ্যা কম হবে বলে জানিয়েছে বাস কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন তালুকদার বিপ্লব পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ছয়টায় বাসের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয় রাজধানীর কল্যাণপুর শ্যামলি ও গাবতলি কাউন্টারগুলোতে এ সময় বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাউন্টারগুলোতে ভিড় করেন টিকিট প্রত্যাশীরা কথা ছিল আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে টিকিট দেওয়া হবে কিন্তু ছয় ঘন্টা যেতে না যেতেই টিকিট সংকটের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে কাউন্টারগুলোতে ক্ষোভে বাস কর্তৃপক্ষের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন অনেকে আবার দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত আসন না পাওয়ার অভিযোগ অনেক সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে আমরা দাঁড়ায় আসি সব টিকিট দেখতেছি জি এইস আইজে জি যায়নি এইস আইজে এছাড়া কোনো টিকিট যায়নি আসছি আসে এখন দেখতেছি অনেক ঝামেলা মহিলাদের দাঁড়ানোর জায়গা নাই এত সময় লাগলে লোকজনের দুর্ভোগটা একটু বেড়ে যায় আমরা যেহেতু ঈদে বাসায় যাব আমাদের আনন্দটা একটু বেশি তবে স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে যাওয়ার আনন্দ আর তাই টিকিট প্রাপ্তির ভোগান্তি মেনে নিচ্ছেন অনেকে টিকিট তো পেয়েছেন কেমন লাগছে জি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগছে সত্যি কথা বলতে যে টিকিটটা আসলে দরকার ছিল এদিকে টিকিট সংকটের কথা স্বীকার করে বাস কর্তৃপক্ষ বলছেন বন্যার কারণে এবার বাসের ট্রিপ কমিয়ে দিয়েছেন তারা টিকিট আপনার আট তারিখ সকালে এখন কিছু আছে নয় তারিখে নাই দশ তারিখ সকালে কিছু আছে এগারো তারিখ সকালে আছে এগারো তারিখ রাতে আছে উত্তরবঙ্গে তো পানিতে ভরে গেছে যার কারণে গাড়িগুলা যেটাই যাচ্ছে সেটাই মনে করেন যে কাজ করতে হচ্ছে এই জন্য আমাদের শিডিউল কম শিডিউলের কারণে টিকিটও কম টিকিট প্রত্যাশীদের অভিযোগ টিকিট সংকটের কথা ঘোষণা দিলে লাইনে দাঁড়ানোর ভোগান্তিতে পড়তেন না তারা তালুকদার বিপ্লব সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না বলে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বলেন সরকার বিচার ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে জামিন যোগ্য মামলা ও খালেদা জিয়াকে জামিন দিচ্ছে না রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সাথে এমন অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব এর আগে সকালে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা শেষে মির্জা ফখরুল বলেন আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই কারাবন্দি খালেদা জিয়া ও মিথ্যা মামলায় আটক নেতা কর্মীদের মুক্ত করা হবে ব্যাখ্যা হবে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ওই অনুষ্ঠানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাসগুপ্ত আবারও বলেন সাংগঠনিক কোনো সিদ্ধান্তে প্রিয়া শাহকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়নি আরও জানাচ্ছেন আলী তালুকদার শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশ জঙ্গি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস দমনে সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয় শীর্ষক এক আলোচনা হয় এতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাস গুপ্ত বলেন সাংগঠনিক কোন সিদ্ধান্তে প্রিয়া শাহকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়নি আমরা আপনাদের কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করতে চাই রক্ত দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছি শত চক্রান্ত হোক রক্ত দিয়েই আমরা বাঙালি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে 
একই অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন বাংলাদেশের মানুষ প্রিয়া শাহর বক্তব্য বিশ্বাস করে না জানান দেশে ফিরলেই তার কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হবে আমি কিন্তু সবসময় বলেছি তিনি আসুক আসলে বলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করব তার ব্যাখ্যা চাও কেন তিনি এই কথা বলেছেন আমি সবসময় বলেছি তার পিছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে সেই উদ্দেশ্যটা আমাদেরকে জানতে হবে সরকার জঙ্গিবাদ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস দমনে কাজ করছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই যে জিনিসটা যেটা আলী তালুকদার নিউজ 24 ঢাকা প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় 7 লাখ শ্রমিক চাকরি নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর প্রবাসে থাকা প্রায় কোটি কর্মজীবী মিলে যে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে তাতে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড প্রবাসী রেমিটেন্স গ্রহণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের নবম দেশ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে পারলে দ্বিগুণ হতে পারে রেমিটেন্স আহরণ এছাড়াও পাঠানো অর্থ বিনিয়োগে কার্যকর দিকে দিক নির্দেশনা চান তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুলতান আহমেদ সদ্য সমাপ্ত দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠিয়েছে এক হাজার ছয়শো বিয়াল্লিশ কোটি ডলার যা জন্ম দিয়েছে নতুন রেকর্ডের এর আগের কোনো অর্থ বছরেই এত পরিমাণ রেমিটেন্স পায়নি বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের হিসেব বলছে বৈদেশিক রেমিটেন্স গ্রহণে বাংলাদেশ কয়েক বছর ধরেই শীর্ষ দশে রয়েছে তবে অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় রেমিটেন্স অনেকটাই কম বাংলাদেশিদের সরকারি হিসেবে গেল পাঁচ বছরে দেশ থেকে চাকুরি নিয়ে প্রবাসে পাড়ে জমিয়েছে চৌত্রিশ লাখ বিরাশি হাজার শ্রমিক তবে ভাষা ও কাজের দক্ষতার অভাবে কাঙ্ক্ষিত মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শ্রমিকরা বাংলাদেশের শ্রমিকের বেতন থেকে আপনার সৌদি যে রিয়ালটা ওটা আপনার ইন্ডিয়ান পাকিস্তান যারা আছে ওদের ম্যাক্সিমাম তিন থেকে চারশো রিয়াল ডিফারেন্স তারা ল্যাঙ্গুয়েজটা পারফেক্ট পারে আমাদের মেইন সমস্যা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম শুধু তাই নয় বরংকে রেমিটেন্স অর্থনীতিতে যতটা সুফল দেওয়ার কথা বিনিয়োগ নির্দেশনার অভাবে তা পাচ্ছে না দেশ সরকার আরও কিছু বন তৈরি করত প্রবাসী বন তৈরি করত সেই বন্ডে তারা বিনিয়োগ করত তারা যাতে ফিরে এসে একটা অঙ্ক তারা তৈরি পান সেই জন্য আমার মনে হয় যে তারা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রোডাক্ট চাচ্ছেন তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান মুখপাত্র বলছেন এই বিষয়ে নজরদারি রয়েছে তাদের তারা বিদেশে থেকেও কিন্তু তারা হয়তো ব্যাংক লোন নিতে পারবে হাউস বিল্ডিং লোন নিতে পারবে এই বিদেশি অর্জিত অর্থটা এখানে বিনিয়োগ করতে পারে চলতি অর্থ বছরে বৈধ পথে রেমিটেন্সে উৎসাহ যোগাতে দুই শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে এছাড়া প্রবাসে থাকা সব শ্রমিকের জন্য বিমা করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার আর এতে রেমিটেন্স আরও বাড়বে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের হুন্ডিটার থেকে কমে এই প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে আসতে থাকবে বেশি আসবে হুন্ডির মাধ্যমে আসলে তো বিদেশের ডলার বিদেশি থেকে যাচ্ছে টাকা এক ধরনের পাচার হয়ে যাচ্ছে এছাড়া শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতেও পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস সরকারের এই নীতি নির্ধারকের বিশ্বব্যাংকের এক হিসেব বলছে বাংলাদেশের একজন শ্রমিকের তুলনায় ভারতের একজন শ্রমিক প্রায় তিন গুণ বেশি আয় করে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দক্ষতা বাড়াতে পারলেই কয়েক গুণ বেশি প্রবাসী আয় অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে বলে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গেই থাকুন हाबर पक्ष समस्या सृष्टि हम मंत्रणालय हज सम्पर्कित समस्या समाधान हावी कर এই জায়গায় কয়েকটা দল যায় একটা হলো প্রতিনিধি দল সহায়ক দল চিকিৎসক দল প্রশাসনিক দল প্রতি বছর একটা সিস্টেম নিয়ম এইভাবে এই দল এইভাবে এই কাজ করে এইভাবে এই কাজ করে এইভাবে যায় যায় এই বছরই কিন্তু আমি এটা নতুন সৃষ্টি করছি সেটা হলো ওলা মামা সাহেব টিম এই যে যে ষাট জন লোক আমরা ঠিক করছি এটা কিন্তু অতিরিক্ত না যদি এই টিম নাও যাইতো 
এই সংখ্যা কিন্তু এরকমই থাকতো বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের অবস্থান শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন শুক্রবার সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখার সময় তিনি এ কথা জানান বলেন রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট তৈরিতে জড়িত রয়েছে দূতাবাসগুলোর কিছু অসাধু কর্মকর্তা তাই তাদেরও ছাড় দেওয়া হবে না দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে উল্লেখ করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে এই পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সব জায়গাতে দুষ্ট লোক আছে আর আমাদের অনেক লোক খুব লুবি এই লুবিরা বিভিন্ন ভাবে তাদের জন্ম সার্টিফিকেট বার করে এবং কিছু কিছু পাসপোর্টও হয়তো আমার কাছে অভিযোগ আসছে এবং যেখানে অভিযোগ আসছে আমরা সেখানে সাথে সাথে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তাকে সেখান থেকে উইড্র করেছে রাজধানীর বাদ দেয় ছেলে ধরা গুজব রটিয়ে তাসলিমা বেগম রেনুকে হত্যার ঘটনায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে দুই আসামি শুক্রবার বিকেলে ঢাকা মহানগর হাকিম আন্দোলতে দুই আসামি হৃদয় ও রিয়াকে হাজির করা হয় এ সময় স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিতে চাইলে হাকিম মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন তার রেকর্ড করার অনুমতি দেন জবানবন্দি শেষে দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তর পূর্ব বাড্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে রিয়াকে গ্রেফতার করা হয় হৃদয় গ্রেফতার হয় গত মঙ্গলবার বরগুনায় আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় গ্রেফতার এক নম্বর সাক্ষী মিন্নি খুবই অসুস্থ বলে দাবি করেছেন তার বাবা মোজাম্মেল হোসেন তবে চিকিৎসক জানিয়েছেন মিন্নি সুস্থ আছেন এদিকে রিফাতের বাবা দুলাল শরীফ এবার মিন্নির বাবা মার গ্রেফতার দাবি করেছেন বরগুনা থেকে সুমন শিকদার তথ্যচিত্রের এক্স রিপোর্ট শুক্রবার বেলা এগারোটায় বরগুনার জেলখানায় মিন্নির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার হাবিবুর রহমান পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান মিন্নি শারীরিকভাবে সুস্থ তবে মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ওরা তেমন কোনো সমস্যা নেই একটু শারীরিক ব্যথা বেদনা থাকতে পারে কিন্তু মেজর কিছু না গুরুতর কিছু তো আমরা পেলাম না শুধু এখন গুরুতর কিছু না পেলে আমরা যারা এখানে চিকিৎসক আছে আমরাই চিকিৎসা দিচ্ছি মিন্নির বাবার দাবি তার মেয়ে খুবই অসুস্থ তাকে জেলখানার বাইরে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দরকার বাইরের চিকিৎসার ওই চিকিৎসা তো সমান না আমি মনে করি যে তার চিকিৎসার জন্য বাইরে দিলেই থেকে আমি ভালো মনে করি যে ভালো হবে এদিকে দুপুরে বরগুনা প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে নিহত রিফাত শরীফের বাবা দুলাল শরীফ মিন্নির বাবা মার গ্রেফতারের দাবি জানান আমার ধারণা এবং বিশ্বাস আমার ছেলের হত্যাকাণ্ডের সাথে আসা সিদ্দিকা মিন্নির সাথে তার বাবা মাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে পুলিশ প্রশাসনের নিকট আমার জোর দাবি মিন্নির বাবা ও মাকে অনতিবিলম্বে জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করা হোক রিফাত হত্যা মামলায় এ পর্যন্ত পনেরো আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পেঁয়াজ রসুন আদার পর এবার অস্থির গরম মশলার বাজার ইদুল আজহাকে সামনে রেখে রেওয়াজ করে আগের থেকে দাম বাড়ানোর হিরিক সব মশলার বাজারে দাম বেড়েছে কেজি প্রতি হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় নেই সবজির বাজারেও এই সপ্তাহেও প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে মাংস আর ডিমের চড়া দামে ভোগান্তির আগের মতোই আরো জানাচ্ছেন আফসার উদ্দিন রাজধানীর খুচরা বাজারে যাই কিনতে যান না কেন সব পণ্যের জন্য খরচ করতে হচ্ছে বাড়তি টাকা একদিকে ঈদুল আজহা আরেকদিকে বৃষ্টি বন্যা তাই দাম বাড়ানোর জন্য কারণ দাঁড় করাতে বেশি বেগ পেতে হয় না ব্যবসায়ীদের গেল সপ্তাহের তুলনায় তাই বেশ কিছু সবজিতেই কেজিতে দাম বেড়েছে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত টমেটো ইন্ডিয়ান তো একশো বিশ টাকা কেজি ভেন্ডি পঞ্চাশ টাকা কেজি চিচিঙ্গা পঞ্চাশ টাকা কেজি সাদা বেগুন হচ্ছে আপনি সত্তর টাকা কেজি দশ টাকা পনেরো টাকা আবার কিছু কিছু বিশ টাকাও বাইরে গেছে ক্রেতাদের অনবরত ভোগাচ্ছে ডিমের দাম এখনও ডজন একশো বিশ টাকা ব্রয়লার মুরগি একশো ত্রিশ আর গরুর মাংসের দাম পাঁচশো পঞ্চাশ টাকাতেই দাঁড়িয়ে তবে মাছের বাজারে কিছু কিছু মাছের দাম কেজিতে এক দেড়শো করে কমেছে তারপর পাবদ পাঁচশো টাকা বল চারশো পঞ্চাশ টাকা মাগুর ছয়শো টাকা কোরবানিকে সামনে রেখে আগে চোখ রাঙাচ্ছে মশলার বাজার দারুচিনির দাম কেজিতে বেড়েছে আটশো থেকে হাজার টাকা এলাচে বেড়েছে দুইশো আর জিরায় চল্লিশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে চারশো টাকায় 
এখন এটা বিক্রি করতেছি পাঁচশো টাকা তার চিনি আর এলাচ বিক্রি করতেছি আঠাইশশো তিন হাজার টাকা বারো কারো এলো মাল একটু আমদানি কম তারপর সামনে কুরবানি এদিকে পেঁয়াজে কেজিতে পাঁচ টাকা দাম কমে বিক্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এবং পঁয়তাল্লিশ টাকায় রসুন একশো ষাট আর আদা প্রতি কেজি একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকা আফসার উদ্দিন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ নিয়েছে আরও একটি বিরতি ফির ছিট পরে সঙ্গেই থাকুন উত্তর কোরিয়া চালানো স্বল্প মাত্রার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাটি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি একটি সতর্ক বার্তা বলে দাবি করেছে কিম জং উন দেশের রাষ্ট্র টেলিভিশন কে সি এনে দেয় এক বিবৃতিতে এই সতর্ক বার্তার পাশাপাশি সিউলের প্রতি উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র আমদানি ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধের আহ্বান জানানো হয় এদিকে একই ইস্যুতে চীন বলছে পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত আসমাতুলের ডেক্স রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার আসন্ন যৌথ সামরিক মহড়াকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে সতর্ক করেছিলেন বলেছিলেন উত্তর কোরিয়াকে পুরোপুরি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করতে বলে সিউল ওয়াশিংটন যৌথ সামরিক মহড়া চালালে কোরীয় উপদ্বীপের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়বে বাধাগ্রস্ত হবে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনাও এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার আবারও স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া যা চারশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে জাপান সাগরে গিয়ে পড়ে শুধু তাই নয় শুক্রবার সেই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ছবিও প্রকাশ করেছে পিয়ংয়ং দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন কেসিএনে জানানো হয় দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র আমদানি ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ করতে পূর্ব সতর্কতা হিসেবে পিয়ংয়ং স্বল্প মাত্রার এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে এদিকে আবারও এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার আলোচনায় বসা উচিত বলে মনে করছে চীন আমরা মনে করি পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার আবারও আলোচনায় বসা উচিত আর পিয়ংয়ং যে ইস্যুতে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে সেই কোরীয় উপদ্বীপে রাজনৈতিক সমাধান আগে করা উচিত বলে মনে করে চীন উত্তর কোরিয়াকে সম্পূর্ণ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ করা ও কোরীয় উপদ্বীপকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও কিম জং উন দুই দফায় আলোচনা বসেন গত মাসে আচমকা উত্তর কোরিয়া সফর করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তীব্র দাবদাহের আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে ফ্রান্স সহ ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলোতে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আঠারোশো সালের পর সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তীব্র দাবোধায় দ্বিতীয় রেকর্ড গড়েছে ইউরোপের আর এক দেশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন আর এ জন্য বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনকে এই দায়ী করছেন আবহাবিদরা আসমাতুল ডেক্স রিপোর্ট কয়েক মাস ধরে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ফ্রান্সের জনজীবন কখনো কখনো তা দুর্বিসহ হয়ে পড়ছে আর বৃহস্পতিবার তো দেশটির রাজধানী প্যারিসে আঠারোশো তেহাত্তর সালের পর সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এর আগে ফ্রান্সের আরেক শহর বোর্ডিয়াক্সে তাপমাত্রা রেকর্ড একচল্লিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসে অবস্থান করছিল এই ঘটনায় ফ্রান্সে জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ সতর্কতা তীব্র দাবদাহ চলছে ইউরোপের আরেক দেশ যুক্তরাজ্যেও দেশটির রাজধানী লন্ডনে তাপদাহের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় বৃহস্পতিবার দাবদাহ চলছে স্পেনেও এছাড়া জুনে শুরু হয় এই তাপদাহ পোল্যান্ড জার্মানি ফ্রান্স স্লোভাকিয়া অস্ট্রিয়া সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অব্যাহত রয়েছে এর মধ্যেই জাতীয় উষ্ণতা পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আর আবহাবিদরা বলছেন বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনই এমন অসহনীয় দাবদাহের মূল কারণ
स्वागत और एक बार देख सकते हैं न्यूज़ ट्वेंटी फोर शुक्रवार दिवारे गाज़ी ग्रुप न्यूज़ ट्वेंटी फोर स्पोर्ट्स शीरोपा निश्चित हो आया कौन शोष्टिर हवा बोशुंधरा किंगज़र खेलवार और कोचर मात है लिखते आज निश्चित हो लो दौलती कोच मोने करें शाम ने दी के एक ये जवार एक कौन मूल लोग हो आर डॉलर फुटबॉलर रा बोलते हैं निजेदर कैरियर है एम उन और जोन विशेष प्राप्तिर माफ़ूज़ इस्लाम में विशेष रिपोर्ट मोहम्मद अजर शाह थे ड्रॉ कराए शिरोपा निश्चित र पर डॉल्टिर खेलवार और कर्मो करता शमर्थक देर एम उन उल्लाश दिशर फुटबॉले जोखन नेतिबाजोक नानन घटना और शमोशा नित्तो दिनेर खबरे पुरी नो तो होते हैं ठीक तो खुन पेशादार इतर छुआए दिशर फुटबॉल नहीं है धारणा पालते दियार बोरो बिग्गपन हुए उठा क्लाबेन नाम बोशुंधर किंग्स दलर उभिगो फुटबॉलर रा बोलते हैं निज दर कैरियरे प्राक्तिर खाता तो बिरह एक चैलेंज पर्सनल आमी नहीं जी ऐसे जो नो चैम्पियन होट आम जो ने बिरह एक माने अनेक कोस्टे चिलो तार पर आम कुर्ते वर्षे जो नो कुबाह लगते सर इरी मध्य कोचर शाथे चुकतेर मेयाद आरो एक बोथर बारी है चकलाप टी एशिया दिर्घो दिन काज करर उभिगोता शंपुन्नो ऑस्कर ब्रूजन ए और जो ने to be thankful to the coaching staff for understanding the model and understanding the way forward, and to be thankful, thankful to the players, which were the main actors and the ones fighting week after week on the pitch and getting a good record of wins. Shamder Boshu manager der e shuffle lo thore rakhata ya kun mul lokho bolle jadan tara. Maafujil Islam News 24 Dhaka. એશેર કલાબ ફૂટબોલેર મરજાદાર લરાઈ AFC કાપે શામનેર આશરે બાલાદેશેર હોએર પોતુનીતીતીતીતીતીતીતીતીતીતીતીત� घरवालीगे प्रथम बार मत पेशेदार लीगे खेलते एस बसुंधरा किंगस कलिंड्रेस के दले फिर रीतिमत हईच फेले दे फुटबल पाड़ा शुद्ध बांगलेश नए एशिया एमक पुरो लैटिन अमेरिका पड़े जाए सरगोल कोस्टारिकार मानुष कलिंड्रेस के उपलक्ष कर गूगलर माध्यमे चिने दक्षिण एशियार देश बांगलेश के प्रीमियर लीगर यह मौसुमे बसुंधरा किंगस चैम्पियन हवाय निश्चित तो एफ सी कप दुहजार बीस एफ सी कपे खेल दानियल क्योंकि तो एफ सी कपे बांगलेश क्लाबगुलर इतिहास तो सुखकर नए दुहजार चार साले जय हिंद और दुहजार पांच साले एक जय मुक्तिजोधा संसद ए ग्रुप थे विदाय ने दुहजार पांच साले आक दल ब्रदार्स सी ग्रुप थे जय हिंद दुहजार छय साले अंश नया दूटी दल ब्रदार्स और मोहम्मेडान विदाय है ग्रुप पर्व थे दुहजार सात साल दुहजार चौदह साल पर्त एफ सी कपे अंश नीते पर बांगलेशर को क्लाब दुहजार पन्न साले शेख रसल क्रीड़ा चक्र विदाय घटे प्रिलिमिनारि राउंडे दुहजार षोलो साले शेख जमाल धानमंडी क्लाब ग्रुप पर्व खेलार योग्यता अर्जन कर लेने निजे नाम सुविचार करते पर दुहजार सतर और दुहजार अठारो साले एफ सी कपे ढाका आबहन परफरमेंस अनुज्जवल थकले दुहजार उन्नीस साल आसरे एख पर्त ग्रुप पर्व बाधा पेरण योग्यता अर्जन कर आकाशी जार्सिधारी जा पर्त सा अर्जुन शाड़ी प्रथम माझे दुहजार अठारो साले प्रिलिमिनारि राउंडे खेले मालद्वीप टीसी स्पोर्टसर का हर सैफ स्पोर्टिंग क्लाब देखार विषय सामने मौसुमे नतून चैम्पियन बसुंधरा किंगस एफ सी कपे निजे साफल्यर यह धारावाहिकता धरे रखते परे कि ना जर प्रति देशर और दक्षिण एशियार फुटबल संश्लिष्ट मजे जन्म नहीं है व्यापक प्रत्याशा महफुजुल इसलम निज़ टोटी फोर शेष करवाने स्टूडियो में फर्स्ट टाइम उधर देखों के राजन तब तार आगे शुरू नंबर बुला रहा है। जो बीस घंटे डेंगू रोगी बेरस है तीन सौ नब्बे जन धाबेशी खट्टी फिरोज दर मृत्यु और शतर को हर परमोशन चिकित्सक है। डेंगू ने गुजब छोड़ने आई नहीं बस थर खुशी आई साथ थोकुने काजे मनोज
এটা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক কথা না বলে কাজে মনোনিবেশ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি বাড়ছে নদ নদীর পানি উত্তরে বন্যা পরিস্থিতির আবার অবনতি নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত দীর্ঘস্থায়ী ওরার হওয়ার আশঙ্কা সাংগঠনিকভাবে পিয়া শাহকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়নি বলেন রানা দাশগুপ্ত দেশে ফিরলে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতি বছর প্রায় সাত লাখ শ্রমিক যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে দক্ষতা বাড়ালে দ্বিগুণ হতে পারে রেমিটেন্স প্রবাহ বলেন বিশেষজ্ঞরা এবং হার্ড দিয়ে ওয়ান ডে সিরিজ শুরু টাইগারদের একানব্বই রানের বড় জয় শ্রীলঙ্কার শেষ ম্যাচেও বিধ্বংসী বোলিংয়ে লাসিথ মালিঙ্গার তিন উইকেট শেষ করছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এখন কেরাজন তো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে